है एवरी वन वेलकम यू ऑल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सेक्शन 375 जो इंडियन पीनल कोड का है इसको चैप्टर नंबर 26 में कवर किया गया है इंडियन पीनल कोड के और ये जो आपका चैप्टर ये डील करता है ऑफेंसिस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी ठीक है तो ये आपका जो थ्री जो है इसमें किस तरीके के ऑफेंस की बात की गई है जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है तो वो है रेप ठीक है तो 375 आपका सेक्शन जो है वो डिफाइन करता है कि रेप है क्या अब आपको याद रहे कि अगला जो इसका सेक्शन है 376 हंड्रेड वहाँ पर रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है ठीक है तो ये लेक्चर के लास्ट में आपसे पूछेंगे रेप के लिए सजा का क्या प्रावधान है लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्शन 375 जो है किन किन कंडीशन में रेप को डिफाइन करता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा गया है अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही अब इस लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये की गई है मैन की बात की गई है दैट मीन्स कि जो रेप की डेफिनेशन है उसको फुलफिल कौन करेगा सिर्फ मैन करेगा सिर्फ मैन ही यहाँ पर जो है वही यहाँ पे रेप कमिट कर सकता है दूसरा और कोई पर्सन जो है यहाँ पे रेप कमिट नहीं कर सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है आपने याद रखना है तो किस सिचुएशन में क्या अगर वो करता है तो वो रेप कहलाएगा इन केस अगर वो पेनिट्रेट करता है अपना पेनिस कहाँ पे इन दी वजाइना माउथ यूरेथ्रा इन एस ऑफ ए वुमेन ठीक है तो इसको क्या कहा जाएगा इसको रेप कहा जाएगा या फिर उस वेमेन को ऐसा करने के लिए वो फोर्स करता है ठीक है कि वो उसके साथ ये कुछ करे या फिर किसी और पर्सन के साथ में करे तो उसको क्या कहा जाएगा उसको रेप कहा जाएगा चलिए उसके बाद अदर देन पेनिस ठीक है अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर विमेन के वजाइना यूरेथ्रा एनिस में अगर वो इंसर्ट करता है तो इसको भी क्या कहा जाएगा इसको भी रेप कहा जाएगा या फिर ऐसा करने के लिए अगर वुमेन को बाध्य किया जाता है कि वो उसके साथ ऐसा करें या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ ऐसा करें सो दिस विल ऑल्सो डिफाइन एज ए रेप और यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है रेप की वो ये है कि अगर वो मैनिपुलेट करता है किसी भी पार्ट को ठीक है उस वेमेन के तो उसको भी क्या कहा जाएगा उसको रेप कहा जाएगा अब ये मैनिपुलेट यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती की बात की जा रही है क्यों ये मैनिपुलेट कर रहा है ताकि ताकि वो क्या कर सके पेनिट्रेट कर सके अपना पैनिश कहाँ पर उस वजाइना यूरेथ्रा एनस या फिर किसी और पार्ट में और ऐसा करने के लिए या तो उसको बाध्य किया जा रहा है या फिर किसी और पर्सन के साथ ऐसा करने के लिए उसको बाध्य किया जा रहा है सो दिस विल आल्सो कंसीडर द डिफिनेशन ऑफ रेप देन फोर्थ यहाँ पे कंडीशन ये है कि अदर देन पेनिस या फिर ऑब्जेक्ट अगर अगर वो अपना माउथ अप्लाई करता है वेयर इन द वजाइना एनिस यूरेथ्रा ऑफ ए वुमेन या फिर उसको उस वेमेन को ऐसा करने के लिए कहा जाता है सो दिस विल ऑल्सो कंसिडर एज द डिफिनेशन ऑफ रेप या फिर उस वेमेन को ऐसा करने के लिए किसी दूसरे पर्सन के साथ फोर्स किया जाता है तो ये जो है रेप को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है लेकिन लेकिन किस कंडीशन में किस कंडीशन में इसको रेप कहलाया जाएगा ठीक है उसके लिए साथ यहाँ पे जो कंडीशन है वो डिफाइन किया गया अब ये जो पीछे हमने एक्ट देखा था सभी कि जिसको कि रेप आप कहते हो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए एक कंडीशन के तहत अगर ये कुछ होता है एक्ट तो उसको रेप कहा जाएगा अदरवाइज इसको नहीं कहा जाएगा ठीक है वो हम एक्सेप्शन देखेंगे कि किन कंडीशन में इन सभी एक्ट को रेप नहीं कहा जाएगा बहरहाल अभी हम देखते हैं कि किस कंडीशन में उसको ये रेप कहा जाएगा सबसे पहली बात तो ये सभी जो एक्ट है उस विमेन के विल के अगेंस्ट उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो उसको रेप कहा जाएगा उसके सहमति के विरुद्ध अगर किया जाता है तो उसको रेप कहा जाएगा थर्ड यहाँ पर यह है कि उसके कंसेंट तो ले लिए गए ठीक है लेकिन कैसे उसके कंसेंट लिए गए उसको डरा धमका के कि तुमको मार दिया जाएगा या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया जाएगा ठीक है तो इसको भी अगर ऐसा केस कोई निकल के आता है तो इसको भी रेप के तहत देखा जाएगा देन फोर्थली फोर्थली यहाँ पे ये लिखा गया है अब ये जो फोर्थ सेक्शन जो है जिसके तहत ये फोर्थ इनफैक्ट ये जो डेफिनेशन है क्राइटेरिया जो है जिसके तहत रेप को डिफाइन किया जाएगा वो ये है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो ये यहाँ पर आशिकों की बात की जा रही है आजकल के जो आशिक होते हैं मतलब कि ये लड़कियों को झांसा देकर जो उनको कहते हैं कि वी आर फॉल इन लव है ना इस तरीके का बात वगैरह करके फिर उनके साथ जो आज के मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है डेट वगैरह करते हैं ठीक है तो उस केस में क्या होता है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं अब यहाँ पे जो लड़की है वो ये सोच के उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है वो कर लेती है कि उसको लगता है कि इन फ्यूचर वो उसे शादी कर लेगा ठीक है लेकिन बाद में वो जो लड़का है वो मुकर जाता है तो इसको क्या कहा जाता है इस 
ये बेसिकली फोर्थ जो डेफिनेशन है यही कहती है एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है विद अ कंसेंट कंसेंट तो उसने दे दिया लेकिन किस कंडीशन में दिया वेन द मैन नो दैट ही इज नॉट अर हस्बैंड वो उसका हस्बैंड अभी नहीं है एंड दैट अर कंसेंट इज गिवन उसने अपना कंसेंट किस लिए दिया लड़की ने बिकॉज शी बिलीव दैट ही इज़ अनदर मैन टू होम शी इज़ और बिलीव हर सेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड और उसको लगता है कि उसके साथ उसका शादी हो जाएगा ठीक है तो ये फोर्थ यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया लेकिन इसको भी रेप के तहत देखा जाएगा अगर बाद में वो चेंज हो जाता है मैरिज नहीं करता है फिफ्थ यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया फिफ्थ कंडीशन ये दिया गया कि उस लड़की का कंसेंट ले लिया जाता है किस कंडीशन में लिया जाता है जब उसको कोई भी होश नहीं था ठीक है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो इस सिचुएशन में अगर उससे उसका कंसेंट ले लिया जाता है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा इसको भी रेप के तहत दिया जाएगा अब ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है ये अलग अलग सिचुएशन में हो सकती है ये इंटॉक्सीनेशन का केस हो सकता है दैट मीन्स कि उसको कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया था वो जो पर्सन था वो खुद उसको पर्सनली एडमिनिस्टर कर रहा था है ना और उसके उस पर काफ़ी ट्रस्ट था उसको लेकिन उसने कुछ इस तरीके का सब्सटेंस उसको दे दिया ठीक है तो फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला सिचुएशन आ जाता है फिर यहाँ पे अगर कंसेंट ले लिया जाता है तो इसको भी आप कह सकते हो कि रेप की डेफिनेशन के तहत देखा जाएगा और या फिर किसी दूसरे तरह का और जो सब्सटेंस है स्टूपीफाइंग जो है वो उसको दिया जाता है दूसरे और सब्सटेंसेज जो है वो उसको दिए जाते हैं तो इन सभी को इन सभी को हम इस तरीके से देखते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि किसी गर्ल को दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए और उसको कोई होश ना रहे और इस केस में अगर उससे बयान ये ले लिया जाता है उसका कंसेंट अगर ले लिया जाता है और फिर वहाँ पे उसके साथ इंटरकोर्स किया जाता है तो उसको यहाँ पर रेप के तहत देखा जाएगा ठीक है और सिक्स यहाँ पर प्रोविज़न ये दिया गया है कि अगर यहाँ पर कोई बच्ची सिक्सटीन ईयर से कम एज की है ठीक है सिक्सटीन ईयर से अगर कम एज की है तो उसका कंसेंट लो चाहे ना लो इसको रेप के तहत ही देखा जाएगा और यहाँ पे सेवन्थ कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट दी कंसेंट ठीक है अगर वो उसको पता ही नहीं चल रहा है कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है उस केस में अगर भी यहाँ पे अगर इंटरक्यूज किया जाता है सो दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज दी डेफिनेशन ऑफ रेप अच्छा उसके साथ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है इस आपके आर्टिकल सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव की एक्सेप्शन क्या है कि अगर मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है और उस दौरान अगर यहाँ पे पेनेट्रेशन होता है तो उसको क्या है कि आप रेप नहीं घोषित करोगे क्योंकि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है किसी लेडी की अगर वो चेकअप वगैरह करवाने के लिए गई है और वहाँ पर यह मैंडेटरी है कि पेनेट्रेशन जरूरी है तो उस केस में इसको रेप की डेफिनेशन के तहत नहीं देखा जाएगा देन यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर अगर यहाँ पे ये जो सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है कौन करता है अगर एक हस्बैंड करता है अपने वाइफ पे ठीक है विदाउट हर कंसेंट भी तो उसको क्या कहा जाएगा उसको रेप नहीं कहा जाएगा तो ये एक्सेप्शन और बहुत लंबे समय से इंडिया में ये मांग की जा रही है कि मैरिटल रेप जो है इसको क्रिमिनलाइज किया जाए सो विद दिस वी कम्स टैंड ऑफ अवर दिस लेक्चर आपको कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन और रेप के लिए जो पनिशमेंट का प्रावधान है सेक्शन थ्री में वो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद